আসসালামু আলাইকুম নতুন আয়কর আইন 2023 আইনের যে তুলনা এটি নিয়ে অলরেডি তিনটা ভিডিও আমার চ্যানেলে আপ করা আছে দিস ইজ দা फोर्थ ভিডিও 10টা ভিডিও বানাবো আপনাদেরকে বলেছিলাম তার চতুর্থ নম্বর বাই দিস টাইম আমরা বিসলিউশন পিএলসি থেকে একটা পেইড কোর্স যেটি হচ্ছে 10000 টাকা ফি ছিল আর্লি বারে অবশ্য একটু কম ছিল সেখানে একটা কোর্স শুরু হয়ে গেছে অলরেডি দুইটা সেশন হয়ে গেছে আমি নিয়েছি আর অন্য সেশন গুলো আরো চারটা পাঁচটা সেশন নেবে মাউন ভাই উনি এডিশনাল কমিশনার ইনকাম ট্যাক্সের সো এছাড়াও আমার আমার চ্যানেলে তো ইউটিউব ভিডিও দেখেনি এডু টিভির যে ইউটিউব চ্যানেল আছে সেখানেও কিন্তু আপনারা অনেক ফ্রি লার্নিং দেখতে পারবেন আর এই যে ডাব্লিউ 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 ডট এডিউ বিডি ডট টিভি এখানে যে আপনি কিন্তু ওই টেন থাউজেন্ড টাকার কোর্সটি আবার হচ্ছে মাত্র নয়শো নিরানব্বই টাকায় আপনার রেকর্ডেড ভাষণটা নিতে পারবেন যেটির হচ্ছে যদি কোনো কিছু জানতে হয় এখানে ফোন নম্বর দেওয়া আছে আর রেজিস্ট্রেশন করবার জন্য ওই যে যেটি বললাম ডাব্লিউ 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 ডট এডিউ বিডি ডট টিভিতে যে রেজিস্ট্রেশন করে আপনি এখান থেকে অনেক ফ্রি এবং পেইড কোর্স দেখতে পারবেন ফ্রি কোর্স অনেক রয়েছে সো যেটি বলছিলাম নয়শো নিরানব্বই টাকার বত্রিশটা ভিডিও আছে এবং বারো ঘন্টার লার্নিং আছে এই কোর্সের ডিটেলটা ইনকাম নতুন ইনকাম ট্যাক্স অ্যাক্ট টু থাউজেন্ড ডিটেলটা আছে এখানে সো আমি কথা না বাড়িয়ে আমার লেকচারে চলে যাচ্ছি দেখেন হেডস অফ ইনকাম আগের সেশন আগের সেশন এইখানে থেমে গিয়েছিলাম হেডস অফ ইনকাম ভিতরে আগে যেটা ছিল উনিশশো চুরাশি সালে অধ্যাদেশে স্যালারিস এখন সেটার বাংলায় নাম হচ্ছে চাকরি হতে আয় ইনকাম ফ্রম হাউস প্রপার্টি এখানে খালি হাউস প্রপার্টি ছিল এখন যেটা হয়েছে যে ভাড়া হইতে আয় এগ্রিকালচার ইনকাম কৃষি হইতে আয় ইনকাম ফ্রম বিজনেস অর প্রফেশন এটি হচ্ছে ব্যবসা হতে আয় এই প্রফেশন কথাটা ওভাবে আসে নাই ক্যাপিটাল গেইনস মূলধনি আয় ইন্টারেস্ট অফ সিকিউরিটিস এখানে আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয় বাট সিকিউরিটিস এর ডেফিনেশন নতুন করে অ্যাড হয়েছে এই নতুন আইনে দুই হাজার তেইশ এর ইনকাম ফ্রম আদার সোর্সেস এটা এখানে বলা আছে এর বাইরে ফটকা ব্যবসার আলাদা একটা ডেফিনেশন আমরা এখানে দেখতে পারবো সম্ভবত আমার যদি মনে পড়ে যে পঞ্চাশের পঞ্চাশ সেকশনের কাছাকাছি দেখেছিলাম সো ওই না আটচল্লিশ সরি আটচল্লিশ নম্বর সেকশনে ফটকা ব্যবসাকে পৃথক বিবেচনা করবার জন্য আর একটা আলাদা সেকশন ইনকর্পোরেশন করা হয়েছে সো এই হচ্ছে মোটামুটি হচ্ছে আমাদের জিনিসগুলো আছে এখানে এরপরে যদি আপনি দেখেন সেটা হচ্ছে ব্যবসা হতে আয়ে আমরা যে ব্যাড ডেট ক্যালকুলেশন করি ব্যাড ডেটটা কিভাবে হবে এখানে বলা হচ্ছে ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্য অন্যান্য ক্ষেত্রে কুড়ি অর্থাৎ ব্যাড ডেপ অনুমোদন যোগ্য হবে এটা কিন্তু অ্যাকসেপ্ট করবে ডিসিটেরা অ্যাকর্ডিং টু দ্য নিউ ইনকাম ট্যাক্স অ্যাক্ট টু বাট যদি কুড়িন বা কুড়িনের অংশ অনাদায় হিসেবে চূড়ান্ত হয় অর্থাৎ কনফার্ম হয়ে গেল যেটা আপনি পাবেন না এবং ব্যবসায়ী হিসেবে খাতায় অবলম্বিত হিসেবে প্রদর্শিত হয় এবং আপনার বুকস অফ অ্যাকাউন্টস এ এটাকে অলরেডি ব্যাড ডেট হিসেবে রিটার্ন অফ করে ফেলছেন এরকম হলেই এটা পাবেন কুড়িন হিসেবে অবলিত অর্থ অবলম্বনের পূর্বে আদায়ের নিমিত্তে সকল প্রকার যৌক্তিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইল অর্থাৎ একটা একটা প্রাইভেট বা পাবলিক কোম্পানি যারা বাকিদের প্রোডাক্ট সেল করেন তারা প্রপারলি চেকের রেখেছেন চেকটাকে হচ্ছে তামা দিয়ে আইন অনুযায়ী ওই টাইমের ভিতরে চেককে বাউন্স করিয়েছেন নোটিস উকিল নোটিস দেওয়া হয়েছে ফাইনালি আপনি এটা আদায় করতে পারেন এটা প্রমাণিত হলে আপনি যদি এটাকে রিটার্ন অফ করেন তাহলে ইনকাম ট্যাক্স অথরিটি এটাকে আপনি খরচ খরচ হিসেবে অ্যালাউ করবে কিন্তু কথা থাকে কুড়িন বা কুড়িন কুড়িনের অংশ কোন আয় বর্ষে আয় নির্ধারণে আয় হিসেবে পরিগণিত হইতে হইবে অর্থাৎ প্রিভিয়াস কোন ইয়ারে এই সেলসটাকে রেভিনিউ হিসেবে দেখিয়ে ট্যাক্স দিয়েছেন এবং সেটিরই এখন ছাড় পাবেন যেহেতু টাকা পাচ্ছে না অথবা এটাকে আপনি খরচ হিসেবে দেখাতে পারবেন এছাড়া দুই নম্বরে বলা আছে ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে কুড়িন ব্যয় অনুমোদন যোগ্য হইবে যদি কুড়িন বা মানে ব্যাড ডেপ যদি ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড আই এবং বাংলাদেশে প্রযোজ্য ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অনাদায়ী হিসাবে চূড়ান্ত হয় এবং ব্যবসায়িক হিসাবে খাতায় অবলম্বিত হয় রিটার্ন অফ হয় অর্থাৎ যদি ব্যাংকের ক্ষেত্রে ইন্টারন্যাশনাল রিপোর্টিং ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ড বা ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী কিন্তু এটাকে করতে হবে এবং বাণিজ্যিক ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অনাদায়ী এবং ব্যবসায়িক খাতে রিটার্ন অফ প্রদর্শিত করতে হবে এরপরে আমরা ব্যবসা হতে আয়তে আমরা দেখতে পাবো কিছু কিছু খরচ আপনি কিন্তু অ্যালাউ করতে পাবেন সেই কি কি খরচ পাবেন কোন আয় বর্ষে এই অধ্যায়ের অধীন এইরূপ কোন ব্যয় যদি বিয়োজন হিসেবে অনুভূত হয় যা সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে কোনো 
পরিসম্পদের প্রতিনিধিত্ব করে তাহা হইলে উক্ত পরিসম্পদ বাবদ এই আয়বর্ষে আর কোন বিয়োজন কোন বিয়োজন অনুমোদন যোগ্য হবে না আমি ক্লিয়ারলি বুঝিয়ে দিই ধরেন আপনি একটা প্রোডাক্টের সেলস এর এগেনস্টে সিও জিএস হিসেবে খরচটা এলাও করেছেন ওই প্রোডাক্টটা আবার অ্যাসেটে ক্যাপিটালাইজ করছে আমাদের আইটি কোম্পানির হয় আমরা একটা প্রোডাক্ট সেল করি আইটি প্রোডাক্ট তৈরি করি এখন সিও জিএস হিসেবে যদি খরচ দেখাই তাহলে আবার আমি ওই ওইটা কি ইন্টালেকচুয়াল প্রপার্টি বা আই এস থার্টি এইট অনুযায়ী অ্যাসেট দেখাতে পারবো না অ্যাসেট দেখাইলে খরচ হিসেবে অ্যালাউড হবে না ধারা উনপঞ্চাশ এখানে দেখেন পরের যেটা আগে আমরা যেটা আমাদের ইয়ে পুরনো ইনকাম ট্যাক্স অ্যাক্টে আমরা দেখতাম যে ব্যবসায়ের অনুমোদনযোগ্য খরচ ব্যবসা এবং প্রশাসনের প্রফেশনে যে অনুমোদনযোগ্য খরচ ছিল আবার অন মানে অন মানে যেটা কি অ্যালাউ হবে না ডিজালাউ করার সেকশন ছিল আলাদা আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে যে সেকশন টোয়েন্টি এইটে আপনার আমি যদি মনে পড়ে আমি একটু চেক করছি সেকশন টোয়েন্টি এইটে বলা ছিল যে হচ্ছে যে ইনকাম ফ্রম বিজনেস অফ প্রফেশন তারপরের সেকশনটা ছিল টোয়েন্টি নাইন ডিডাকশন ফ্রম ইনকাম অফ বিজনেস অফ প্রফেশন কি কি অ্যালাউবল এক্সপেন্ডিচার উনত্রিশ নম্বর সেকশনে ছিল তিরিশ ছিল যে কি কি অ্যালাউ হবে না সিমিলারলি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আপনার উনপঞ্চাশে আছে হচ্ছে ব্যবসা হতে আয় গণনার অনুমোদনযোগ্য সাধারণ বিয়োজন আর পঞ্চাশে বলা হয়েছে যে কোনগুলো আপনি অনুমোদন আপনি পাবেন সেটা ব্যবসা হইতে আয় পরিগণনার ক্ষেত্রে অনুমোদন বিশেষ বিয়োজন সাধারণ বিয়োজন সাধারণ যেগুলো অ্যালাউবল এরপরে বিশেষ অনুমোদন এগুলো বলা আছে এবং এরপরে আমরা যদি দেখি সুদ বা মুনাফা বিশেষ বিয়োজন পরিগণনা তারপরে সুদ অনুমোদনের ক্ষেত্রে লিমিটটা বিয়োজন অনুমোদন সাধারণ সত্য বলি এগুলো এবং প্রতিপক্ষের বিয়োজন অননুমোদন যোগ্য হবে অর্থাৎ অ্যালাউবল হবে না এটা পঞ্চান্ন নম্বর সেকশনে আছে সো এই জিনিসগুলো আপনারা একটু ক্লিয়ারলি দেখে নেবেন আমি একটু পড়ে দিচ্ছি সেকশন ফর্টি নাইনে বলা আছে সেকশন ফর্টি নাইনের অধীনে কোন ব্যয় অনুমোদনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের বাণিজ্যিক যৌক্তিকতা বিবেচনা করতে হবে অর্থাৎ আপনি এটা প্রোডাক্ট করলেন এটা বাণিজ্যিক বাণিজ্যিকরণ করতে পারবে না বিক্রি করতে পারবে না এটার কোন আপনার মার্কেটে ডিমান্ড ক্রিয়েট হবে না তাহলে হবে না এটাকে অবশ্যই ইকোনমিক সেন্স থাকতে হবে কমার্শিয়াল সেন্স থাকতে হবে নিম্নলিখিত বিষয় বিষয়দি বাণিজ্যিক যৌক্তিকতা বিবেচনার ক্ষেত্রে আবলে আনতে হবে যদি যদি নির্ভরকৃত ব্যয় ব্যবসা হইতে আয় অর্জনের উদ্দেশ্য করা অর্থাৎ ব্যবসা থেকে আয় করার জন্য খরচ করছে এরকম হতে হবে যদি নির্ভরকৃত ব্যয় রাজস্ব প্রকৃতির হয় অর্থাৎ রেভিনিউ ন্যাচারের হয় ডেভেলপমেন্ট না রেভিনিউ ন্যাচারের অর্থাৎ ওপেক্স হবে ক্যাপেক্স হবে না যদি নির্ভরকৃত ব্যয় সংশ্লিষ্ট পরিস্থিতিতে যুক্তিসঙ্গত হয় অবশ্যই আপনার ব্যবসার উদ্দেশ্য হইতে হবে এবং ব্যবসার ওপেক্স হইতে হবে এবং যুক্তিসঙ্গত হতে হবে এরপর আছে মূলধনী আয় মূলধনী আয়ের ক্ষেত্রে খুব ইন্টারেস্টিং একটা বিষয় আসছে সেটা হচ্ছে মূলধনী পরিসম্পদের মালিকানা হস্তান্তর হইতে উদ্ভূত মুনাফা বা মুনাফা বা লাভ মূলধনী আয় গণ্য হবে তবে শর্ত থাকে যে ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড আই বা ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ড আইএফআর অনুযায়ী ন্যায্য বাজার মূল্য পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া কোন পরিসম্পদ যাহা কর্তৃক অর্থের অর্থে হস্তান্তরিত হয় নাই উহা হইতে উদ্ভূত কোন ধারণাগত লাভ বা মূলধনা মুনাফা মূলধনী আয় হিসেবে পরিগণিত হবে না অর্থাৎ আপনাদের ক্লিয়ার করি আমরা আইএসআইএফআরএস এর ক্যাপিটাল গেইনের ক্ষেত্রে আমরা আপনারা খেয়াল করেছেন যে আইএস সিক্সটিনে বলা আছে যে আপনি যখন রিভলিউশন রিজার্ভ হবে তখন আপনি সেল করেন নাই একটা প্রোডাক্ট কিন্তু এটার মার্কেট ভ্যালু কে কনসিডার করে কস্ট মেথডে না যে রিভলিউশন রিজার্ভ করে অ্যাসেট এর ভ্যালু বাড়িয়ে দিচ্ছিলেন সেরকম ক্ষেত্রে এখানে বলা হচ্ছে যে আইএফআরএস অনুযায়ী করেন আপনি অসুবিধা নেই বাট যদি আপনি এরকম সেল করেন নাই কিন্তু এরকম যদি কোনো ক্যাপিটাল গেইন তৈরি হয় তার উপরে মূলধনী আয় হিসেবে কনসিডার করা হবে না এবং এরপর ট্যাক্স দিতে হবে না ট্যাক্স দিতে হবে সেল করলে এরপর বলা হচ্ছে ক্ষতির সমন্বয় অর্থাৎ আমরা অ্যাডজাস্টমেন্ট অফ লসেস হ্যাঁ এটা আমাদের আগে আইনেও ছিল ক্ষতির সমন্বয় এবং জেট টানা সো বলা হচ্ছে উপধারা এটা হচ্ছে যে উপধারা দুই এর বিধান সাপেক্ষে কোন কর বর্ষে কোন খাতের নিম্নরূপ ক্ষতি অন্য খাতের সাথে সমন্বয় করা যাবে অর্থাৎ কোন হেডের খরচ কোথায় দেয়া যাবে এই পরের পেজে আমি দেখাবো নিম্নলিখিত সারণিত অর্থাৎ নিচে একটা আমি এখন একটা টেবিল দেখাবো উল্লিখিত কোন ক্ষতি কেবল সেই খাত বা উৎসের আয় ব্যতীত অন্য কোন খাত বা উৎসের আয়ের সহিত সমন্বয় করা যাইবে না যেমন কিরকম মূলধনী ক্ষতি এই মূলধনী ক্ষতি বাট ক্যাপিটাল লস বা ক্যাপিটাল লস যদি হয় 
কেবল মূলধনী আয়ের সহিত সমন্বয় করা যাবে অর্থাৎ ভবিষ্যতে যখন ক্যাপিটাল গেইন হবে তার এগেনস্টে ক্যাপিটাল লসটা চার্জ করতে পারবেন ঠিক আছে ব্যবসায়িক ক্ষতি অর্থাৎ বিজনেস লস কেবল ব্যবসায়ীতে আয়ের সহিত সমন্বয় করা যাবে ভবিষ্যতে ব্যবসায়ীতে আয় হলে সেখানে সমন্বয় করতে পারবেন ফটকা ব্যবসার ক্ষতি আমি যেটা বললাম যে আটচল্লিশ নম্বর সেকশনে কেবল ফটকা ব্যবসা হইতে আয়ের সহিত সমন্বয় করা যাইবে তামাক জাতীয় পণ্যের ক্ষতির যদি হয় কোন ব্যবসায়িক ক্ষতি হয় তা কেবল তামাক জাতীয় ব্যবসার ক্ষেত্রেই অ্যাডজাস্টেবল হবে কর অব্যাহতি প্রাপ্ত রাষ্ট্রীত কর বা ন্যূনতম কর প্রযোজ্য হয় এইরূপ কোন উচ্ছের বা খাতের ক্ষতি সমন্বয়ে ডেট টানা যাবে না অর্থাৎ আপনি ট্যাক্স এক্সামটেড আছেন বা ট্যাক্স হলিডিতে আছেন বা রিডিউস রেটে ট্যাক্স দিচ্ছেন বা মিনিমাম ট্যাক্স দিচ্ছেন সেরকম ক্ষেত্রে কোন লসকে আপনি ক্যারি ফরওয়ার্ড করতে পারবেন না এরপর একটা আমাদের সবার জন্য জরুরি সেটি হচ্ছে নিরীক্ষাকৃত আর্থিক প্রতিবন প্রতিবেদন দাখিল বলা হচ্ছে যে কোম্পানি ইত্যাদি কর্তৃক নিরীক্ষাকৃত আর্থিক প্রতিবেদন দাখিল কোন কোম্পানি তিন কোটি টাকার ঊর্ধ্বে টার্ন ওভার রয়েছে এরও ফার্ম মানে যেটা হচ্ছে আমরা পাটাশিপ ফার্ম ব্যক্তি সংঘ অ্যাসোসিয়েশন ফান্ড দীর্ঘমেয়াদী চুক্তি হতে হয় অর্থাৎ আমরা জানি যে একটা অনেক সময় একটা আমরা একটা জয়েন্ট ভেঞ্চার বা জয়েন্ট 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 চুক্তির মাধ্যমে আমরা যে প্রাপ্ত আয়কে তখন চার্ট অ্যাকাউন্টেন্ট ফার্ম দিয়ে এটা আয় বিবরণ ইনকাম স্টেটমেন্ট এবং ব্যালেন্স শিটকে অডিটেড করতে হবে উক্ত করবর্ষের ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ড আইএস এবং আইএফআরএস এবং বাংলাদেশে বলবৎযোগ্য সংশ্লিষ্ট আইন অনুযায়ী যেমন কোম্পানি অ্যাক্টও এখানে দেওয়া আছে এখানে হিসাব অনুযায়ী আপনার হচ্ছে বিবরণী প্রস্তুত এবং দাখিল করতে হবে বোর্ড কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত মানদণ্ড এনবিআর মাঝে মাঝে মানদণ্ড বলতে পারে এবং ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড অর অডিটিং অনুসারে উক্ত নিরীক্ষা করতে হবে অর্থাৎ আমরা যারা সি এফ আর প্র্যাকটিসিং চার্টার অ্যাকাউন্টেন্ট তাদের যে গাইডিং প্রিন্সিপাল আছে অর্থাৎ আমাদের যে ইন্টারন্যাশনাল আইএসএ বলে ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড অর অডিটিং এটা অনুযায়ী আমরা অডিটটা করেছি এটিও এখানে বলা হয়েছে সো আমরা মনে হয় যে আজকের জন্য আমি যেহেতু আইনটা বাংলায় এখানে বাংলার কিছু অংশ তুললাম নেক্সট ভিডিও আমি পারকুইজিট সহ অন্য জিনিসগুলো আরো ক্লিয়ার করব আশা করি আপনারা আমার সাথে থাকবেন এবং